Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia 28 de agosto de 2022. Agora são exatamente meio-dia e meio. E hoje é o grande dia do casamento da Demetrius Demir com o Sancote. O casamento deles estava previsto para acontecer na sexta-feira, 26 de agosto, mas devido às condições do tempo, estava chovendo muito aqui na Turquia, o casamento foi adiado para hoje. Na sexta-feira, o casamento iria acontecer às 19h30, mas hoje é domingo e mesmo mesmo que a Demet não siga o padrão para tudo, eu não acredito que o casamento irá acontecer no mesmo horário. Provavelmente esse casamento irá acontecer durante o dia de hoje. O tempo aqui está aberto, vai fazer até 30 graus e a probabilidade de chuva é de apenas 10%. Então, meus amigos, esse casamento sai. Eu estou até ó, vestindo vermelho para afastar o Nazar do casamento da Demet. No último vídeo, eu falei sobre a noite de reina da Demet e os Demir. Se você ainda não assistiu, vai lá conferir. E eu falei para vocês, ela não seguiu o padrão. Existe um padrão, as pessoas vão fazendo de acordo com o que eles querem, mas essa notícia fala que a Demet fugiu completamente. O título diz que ela matou o espírito da noite da rena. Eles falam que a música, a roupa e o local foram completamente inapropriados. O único elogio que essa matéria traz é que, pelo menos, ela manteve o véu vermelho. E eles concluem a matéria dizendo que a noite da rena dela está mais para uma festa na piscina. E para quem sentiu falta da família da Demet na noite da rena, aí está a mãe, a Demet e a irmã juntas brindando a união da Demet com o Zan. A irmã da Demet também compartilhou esses stories mostrando uma maçaneta, que eu acredito que seja a maçaneta do hotel em que o casamento da Demet irá acontecer, e escreveu o que dizer. A expectativa delas deve estar super alta. A Demet deve estar muito ansiosa. Vamos seguir acompanhando, quero ver os vestidos, quero ver a decoração, quero ver as flores. Desejo a ela muitas felicidades. Eu espero que ela esteja radiante, como sempre, e que tudo aconteça como ela espera que seja, né, gente? Não vamos desejar o mal pra ninguém, essa mulher vai casar hoje. Vocês sabem que de vez em quando eu faço umas previsões do futuro aqui. Já é o meu segundo acerto aqui nesse canal, sobre o filho do Burak Yoshivit, o que eu disse? Eles estão voltando para Istambul porque eles irão descobrir o sexo do bebê. Será que vem uma menina dessa vez? Eu acho que é mais um menino. Eu acho que vai ser um menino. E olha só, gente, está confirmado, o Burak será pai de mais um menino. Boa sorte pra eles. Eles estavam esperando uma menina, porque ele já tem um menino. Mas o mais importante é que nasça com saúde. Eles também concordaram com isso. Muita saúde para todos eles. E hoje no jornal nós também temos a atriz Usgu Kaya, que é uma das atrizes principais da série Uticas Kardash. Ela deu uma declaração em relação à sua beleza. Ela falou que a beleza dela é genética e que ela herdou da mãe dela. Além disso, ela também falou que faz alguns tratamentos naturais com aloe vera. Vocês fazem? Eu tenho um monte Tão de aloe vera aqui em casa, mas confesso que ultimamente eu não tenho feito. Fica a dica. Nessa foto, ela tá a cara da Ebru Charim, vocês não acham? E aproveitando que eu falei da Ebru Charim, para quem acreditava que depois do casamento ela não iria trabalhar mais, aqui está esta notícia para desmentir isso. Embora que a série Destan não terá continuidade, ela afirma que ela já está avaliando outros projetos de série e de filmes. Tá bom, pessoal? Vamos seguir aqui acompanhando, já vou correr lá pro Instagram pra ver se a gente já tem novidade. Um beijo, fiquem com Deus, feliz domingo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!